ต่อมาข้อ4นะคะถ้าสมการเส้นตรงตัวนี้ตัดกันเอที่จุด A และตัดแกน Y อันนี้ตัดนะคะตัดแกน Y ที่จุด B งั้นพี่หาเลยตัดแกน x y เป็น0นะคะ y เป็น0ปุ๊บตรงนี้เป็น0นะปุ๊บเป็น0ย้ายข้างไป24ส่วน3นะคะ8 3 24โอเคต่อมาเราถ้าเกิดให้ x เป็น0บ้างนะคะหาจุดตัดแกน y เนาะหาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0นะคะเราก็บอกว่าอ่ะถ้าเกิดให้ x เป็น0ตัวนี้เป็น0ย้ายไป6 4 24นะคะก็ได้จุด B มาเนาะจงหาจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ล้อมรอบสามเหลี่ยม O A B งั้นวาดเลยจ้า8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 6 1 2 3 4 5 6นะคะเสร็จเราก็บอกว่าปุ๊บจุด O คือจุด origin นะคะ0 0โอ้โหนี่คือสามเหลี่ยมนะคะโอเคเป็นสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็มีวงกลมปุ๊บล้อมรอบนี้จ้าจะโกงไหมเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีถูกไหมคะอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเขาบอกให้หาจุดศูนย์กลางโอง่ายมากเลยจ้าหามิดพอยต์เลยนะคะหาจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางสุดว่าจะได้เลยสูตรนะคะจุดกึ่งกลางก็จะเป็นศูนย์บวกแปดส่วนสองใช่ปะ่ะกับหกบวกศูนย์ส่วนสองโหง่ายมากนะคะแปดส่วนสองนะคะหกส่วนสองก็จะเป็นสี่กับสามจบเลยนะคะจุดศูนย์กลางต่อมาข้อ5จงหาสมการเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรงนี้และอยู่ห่างจุดนี้เป็นระยะ3หน่วยง่ายมากหาสมการเส้นตรงใช่ไหมที่ตั้งฉากอันนี้งั้นหาความชันของนี้มานะคะจาก 12y นะคะเท่ากับ 5x ลบ7งั้นกลายเป็น 5x ลบ7ส่วนด้วย12ฉะนั้นความชันของเส้นนี้คือ5ส่วน12โจทย์บอกว่าตั้งฉากใช่ไหมตั้งฉากแปลว่าอะไร m 1คูณ m 2ต้องได้ลบ1นะจ๊ะฉะนั้น m 1ก็คือ5ส่วน12 m 2ไม่รู้ใช่ปะละ่ะก็จะเป็นเท่าไหร่ย้ายข้างไปลบ12ส่วน5นี่คือ m 2ก็คือสลบของเส้นนี้เนาะรู้สลบนะแล้วก็อยู่ห่างจากจุดนี้เป็นระยะ3หน่วยงั้นเราก็วาดรูปเลยนะคะคร่าวๆไปก่อนนะคะประมาณนี้อ่ะเรามีเส้นเส้นหนึ่งนะคะอยู่ห่างจากระยะหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้เป็นระยะเท่าไหร่คะสามหน่วยงั้นเราใช้สูตรไรเอ่ยดีเนาะเท่ากับแอบสูตร a x หนึ่งบวก b y หนึ่งบวก c นะคะส่วนด้วยสแควร์รูท a กำลังสองบวก b กำลังสองนะคะตัวนี้ได้สามเนาะ a ได้เท่าไหร่อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น a x บวก b y บวก c เท่ากับศูนย์ใช่ไหมฉะนั้นนะคะพี่ลองแทนค่าเหมือนเดิมเลยนะคะ y เท่ากับ m x บวก c ใช่ไหมคะฉะนั้นพี่ลองแทนค่าอันนี้ก็จะเป็นลบ12ส่วน5 f บวกข้างที่ค่าหนึ่งนี่คือ y ใช่ไหมพี่คูณ5ตลอดสมการกลายเป็น5 y เท่ากับลบ12 x บวก5 c ถ้ามาจัดรูปอยู่รูป a x บวก b y บวก c ตัวนี้นะคะพี่จะได้อายย้ายมา12 x ลบบวกค่ะบวกค่า y ลบ5 c เท่ากับ0โอเคปะรู้เรื่องละฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น12 x บวก5 y ลบ5 c นะคะฉะนั้น12เนี่ยคือ a x 1ก็คือจุดที่ห่างออกไปอย่างเงี้ยนะบวก b b ก็คือ5 2ปุ๊บ c มันเป็นอะไรอะ่ะลบ5 c เนี่ยปุ๊บก็จะเป็น12กําลัง2บวกด้วย5กําลัง2นะคะ3เท่ากับอันนี้ลบ12บวก10ลบ5 c 144บวก25ได้169ใช่ป่ะ169อันนี้เดี๋ยวจัดการข้างบนก่อนร้อยหกเก้าใช่ไหมคะถอดลดได้สิบสามนี่เป็นสามที่ต่อตรงนี้นะคะจะพอไหมเนี่ย
สิบสามสามสามสิบเก้าคูณขึ้นไปเลยชึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบสองลบห้าสี่ใช่ไหมคะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะพี่ก็จะได้เป็นเคสนะคะว่าอะไรเอ่ยอันนี้พี่ดึงลบออกได้ไหมแบบเนี้ยลบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสองบวกห้าสี่ลบหนึ่งถอดออกมาก็เป็นอะไรก็เป็นหนึ่งอยู่ละใช่ไหมคะฉะนั้นก็เป็นสองบวกห้าสี่ทันปะโอเคงั้นนะคะพี่ก็จะได้เป็นห้าสี่บวกสองเท่ากับสามเก้านะคะกับห้าสี่บวกสองเท่ากับลบสามเก้าตามคุณสมบัตินะคะเวลาเราถอดออกมานี้ออกมาอันนี้หายไปแล้วนะถูกไหมพอถอดออกมาลบหนึ่งถอดออกมาก็ได้หนึ่งนะคะฉะนั้นตัวนี้พี่ก็จะได้เป็นสี่เท่ากับนะคะย้ายไปลบเหลือสามเจ็ดส่วนห้าอันนี้ก็จะเป็นสี่เท่ากับย้ายไปลบเป็นเอ่อสี่สิบเอ็ดส่วนห้านะคะเราจะหาสมการเส้นตรงนะคะใช้ที่ประหยัดมากเราจะได้สิบสองเอ็กนะคะลอกตรงนี้มาเนาะบวกห้าวายลบห้าสี่ค่ะห้าสี่เอาสี่ตัวนี้มาก่อนก็ลบสามเจ็ดกับอีกอันหนึ่งสิบสองเอ็กบวกห้าวายนะคะลบสี่สิบเอ็ดจบเลยมีสองเส้นนะคะเพราะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไงจุดเนี่ยคะลบหนึ่งสองเส้นนี้อยู่นี้กับอีกเส้นหนึ่งอาจจะอยู่ตรงนี้ได้ไงพี่เขียนให้ดูอย่างนี้นะคะเละแล้วนะคะตอนนี้มันก็อาจจะห่างมาสามเหมือนกันได้เหมือนกันไงนี่คือภาพรวมนะคะเปลี่ยนสีก็ได้เผื่อคนงงนะคะไฮไลท์ดีกว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ย้ำนะคะว่าวาดวาดให้ดูอีกรอบหนึ่งเหมือนว่ามันมีเส้นได้สองเส้นไงเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วก็ห่างจากจุดนี้เป็นระยะสามเท่ากันไงประมาณนี้นะคะต่อมาข้อหกนะคะถ้าเส้นตรงนะคะลากผ่านจุดลบห้าสี่ตัดแกน x และแกน y ที่จุด a 0 0 b ตามลำดับ a คูณ b ได้10ถ้า a และ b อยู่คนละที่1นะคะจงหา a บวก b โอเคประมาณนี้อ่ะมัวไปนะคะอย่างนี้เนาะโอเคนะคะก็พี่ก็ทำตามปกตินะคะเราจะหา a บวก b ใช่ไหมฉะนั้นหา a บวก b ก็ไม่ยากเลยนะคะการที่จุดอยู่บนเส้นเดียวกันแปลว่าความชันของเขาเป็นไงคะต้องเท่ากันงั้นพี่จัดการเลยเลือกจุดนี้กับจุดนี้ก่อน b ลบ4ส่วนด้วย0ลบลบ5เท่ากับนะคะจุดนี้กับจุดนี้นะคะ0ลบ4ส่วนด้วย a บวก5นะคะเราก็จะได้ b ลบ4ส่วน5เท่ากับลบ4 a บวก5คุณคว้ายไปเลยค่ะกลายเป็น b ลบ4คูณกับ a บวก5ใช่ไหมคะอันนี้5 4 20คูณเข้าไปเลย a b นะคะคูณเข้าไปบวก5 b ลบ4 a ลบ20เท่ากับลบ20นะคะลบ20จะหักล้างกันได้กลายเป็น a b บวก5 b ลบ4 a เท่ากับ0ต่อเลยนะคะ a คูณ b เนี่ยได้10ใช่ปะปื๊บปื๊บปื๊บเดี๋ยวพี่จัดรูปนิดหนึ่งนะคะกลายเป็น 4a ลบ 5b ลบ10เท่ากับ0ใช่ปะฉะนั้นเราติด2ตัวแปรเราต้องหามีสมการหนึ่งนี่นะจ๊ะ a เท่ากับนะคะ10ส่วน b หรือ b เท่ากับ10ส่วน a ก็ได้นะคะพี่ก็จัดการก่อนเลยนะคะพี่เอา a ไปแทนเนาะ4นะคะ10ส่วน b ลบ 5b ลบสิเท่ากับ0ถูกไหมคะฉะนั้นเอา b นะคะคูณตลอดก็จะได้40ลบเลยคะ่ะ 5b ยกกำลัง2ลบ 10b เท่ากับ0ฉะนั้นเรียงดีกีนิดหนึ่ง 5b กำลัง2ยาค่าฝั่งนู้ด้วยนะบวก 10b ลบ40อ่ะเอา5หารตลอดนะคะ5 1 5 5ห้าสองสิบห้าแปดสี่สิบ
อ่าอันนี้ต้องแยกแฟกเตอร์ใช่ไหมคะถูกไหมแยกได้เนาะก็จะเป็น B นะคะแยกเป็นสองตัวคูณกันได้แปดก็คือสี่สองใช่ปะ่ะ B กับ B สี่สองแปดบวกลบนะคะเช่น B เท่ากับอะไรคะลบสี่กับสองนะคะเอาไปแทนหา A เลยค่ะ A นะคะจะเท่ากับอะไรคะถ้าเกิด B เป็นลบสี่ก็จะเป็นสิบนะคะส่วนด้วยลบสี่จะได้อะไรคะลบห้าส่วนสองแต่ถ้าเกิด B เป็นสองก็จะเป็นห้าถูกไหมฉะนั้นเขาบอกว่าอยู่ในคอร์ดันที่หนึ่งอันนี้หมดสิทธิ์เลยนะคะหมดสิทธิ์จะต้องเป็นสองกับห้าเท่านั้นฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นห้าบวกสองนะคะเจ็ดตอบเลยเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ